，这怡嫔就这么轰了。他家里的事情可安排好了。回娘娘的话，东西和银子都已经送过去了，娘娘安心便是。好歹也是主仆一场，他伺候过皇上，也怀过皇嗣。本宫在他身后多照顾一些，也是应当的。臣妾想着，有皇后娘娘顾念，怡嫔若泉下有知，必定心怀感恩。皇后娘娘，家国人欲洗净风平也就罢了，可阿若算什么东西、啊，也能封他为圣常在，还不是托他阿玛的福，这贵多。在你阿玛手下做事，阿若在宫中又格外机灵，正扑棱着翅膀在皇上面前飞呢。再怎么会扑棱，也只不过是个常在，臣妾便不信了。他还能飞上天去？翅膀怎么插进去的？臣妾就怎么给他卸下来。妹妹，不必做这种无谓的担心。只要贵铎在你阿玛手下做事，你还害怕挟持不了阿若吗？还有，他身边伺候的人，尽可以是你安排的人。娘娘好心思，珠儿。嫔妾常在所处伦氏，给主位嘉嫔娘娘请安。不容易，转眼间就这般金尊玉贵了。嫔妾还不是沾了您的福气，若非当日嫔妾被罚得您相救，哪有今日？日后与娘娘同住启祥宫中，还请娘娘多多照拂。坐吧。你替皇后和贵妃，除了贤贵人这个眼中钉，那是你自己的本事。你我缘分深厚，虽说本宫是这启祥宫的主位，但毕竟都是伺候皇上，以后大家都是姐妹，本宫自然会照顾你的。哪里是嫔妾的本事？谁让那乌拉那拉氏做了恶事，嫔妾才能帮着皇后娘娘正本清源、整肃宫纪？不过甚常在。你也要多为自己留心些，毕竟贤贵人是你的救主。若是哪日又复宠，让你回到他身边，皇上也未必会不答应。谋害皇嗣，乌拉那拉是翻不了身，是吗？人在闭眼之前，谁知道谁爬不起来呢？皇上可是还念着旧情呢。你有出息了。好容易得来的荣华富贵，可别轻易把它丢了。那是。主，你怎么了？是不是嘉嫔娘娘说了什么话？惹您不高兴了？他说的话也不是没有道理。你去找个脸生的小太监，以御膳房的名义送一盘糕点给贤贵人。是。宫中有人得宠高兴，便有人失宠伤心。看这一回。梅贵人痛失龙胎，怡嫔母子俱亡，贤贵人也被降位幽禁，而这边甚常在一朝得宠，启祥宫那儿家贫又得龙胎，各中的平衡之道，皇后，你好好掂量。儿臣会向皇上提议，晋梅贵人为梅嫔，以作安慰。嗯。好，可贤贵人那儿，皇上还一直未曾发落。他嘛
，只配褫夺封号，废为庶人。去冷宫待着，给后宫做一个活生生的警示。皇额娘圣明，只是儿臣担心，皇上一时心软，会顾念旧情。皇帝固然是会顾念旧情，可是皇嗣不能白白枉死。这些道理，哀家会去跟皇帝说。你只需好好的安抚好六宫嫔妃便可。儿臣听从皇额娘的教诲，儿臣告退了。嗯。夫家，昨夜里的那碟子糕点是你亲手结下的？是，蠢货，明目张胆的动起手来了。皇帝，你一直拖着乌拉那拉氏的事不处置，打算拖到什么时候？皇娘，总得再查查。证据不足。人证物证，害人的缘由，哀家瞧着是太足了。乌拉那拉氏谋害皇嗣，罪不可恕，理应即刻褫夺封号，废为庶人，终身幽居冷宫。皇娘，这样的处置，会不会太过于仓促了？那还要继续查吗？查，就只有两个结果。第一个。所有的事都是乌拉那拉氏所做，他就是罪魁祸首，何该赐死？株连九族也不为过。那第二个结果呢？有人谋害两位皇嗣，更有人栽赃，有人嫁祸，有人费心安排，有人顺水推舟，齐了心，要让乌拉那拉氏背着这个黑锅去死。皇娘的意思是，儿子身边的人，个个都有嫌疑。不可能，儿子不信。是不可能，还是皇帝你根本不能接受？别说这件事，证据确凿，不算冤了乌拉那拉氏，便是真有冤屈，你也只能这么做。说了这么多，你还是不服？那好，哀家再给你看样东西。夫家，把东西拿上来。在。皇上，奴婢拦下了一盘有毒的糕点，经查问，是盛常在叫人送去延禧宫给贤贵人的。这是要赶尽杀绝，也难说。为了怕乌拉那拉氏反扑，自保也是一种说法。无论如何，这糕点都已经送到延禧宫了，就说明有多少人盼着他死。就算你把他留在后宫，又能保全他的性命多久？这么多铁证，如意翻不了身的。让他去冷宫吧。你越查得紧，越逼着人对如意下手。有时候啊，就是需要权宜之计，才能够以待来日。
有人拿一条命来告发贤妃谋害皇嗣，而且弑射嫡子，你就真的全然不在意了吗？人证物证俱在，贤妃她也无从抵赖。臣妾百口莫辩。只要请皇上明察，这一切臣妾都没有做过。这绝对不可能是姐姐所为，姐姐不是这样的人，她没有这样的心思。想开些吧。如意能不用被赐死，能不用被抄家灭族，能留着性命，就是万幸了。与你合适的人，未必是你所愿的；你必须做的事，未必是你愿做的事情。每一个决定，有他的所得，也总有他的代价。玉壶，奴婢在。真要你查的事情，别再查下去了。皇上有难处。是，皇娘也不赞成再查。后宫的水太深，一脚就浑了，还脏着了您。朕有两件事情，要你去办。嘉嫔住在真香馆，朕要你亲自照料嘉嫔，直到生产，母子平安。奴婢会的。第二，在冷宫里，都是历代被遗弃的嫔妃。好歹都是宫里人，朕不希望有人死在里面。奴婢知道怎么做了。先下去吧。是。臣妾就按皇上的旨意。将永皇挪去钟粹宫，再将乌拉那拉氏移去冷宫。嗯，这样也好，眼不见为净，省得皇上想起了乌拉那拉氏便要生气。路走荒郊壮士追，挖深紫色总男儿。拔山扛鼎星河报，持剑辞追志不移。天下不闻歌楚歇。正中为剑，看云是永皇吧？江三户中何在？千载无疆，不喜悲。锦州，叫他进来。这。有大哥，您这是做什么？您快起来，皇上传您了。儿子，请皇阿玛、皇额娘安，请慎长再安。越发的没规矩了。永皇，皇子与公主、代庶母皆以娘娘相称，你对慎长在也不换句慎娘娘，实在是疏忽了礼数。臣妾原是伺候大哥养母的宫女，大哥不肯按规矩称呼，也是情有可原的。儿子是母亲细心抚养，从未教坏过儿子，更未怂恿过儿子。今日。儿子被送的御师，乃是母亲亲口教导。母亲时时刻刻把皇阿玛放在心上，怎么会残害皇阿玛子嗣，还请皇阿玛明察？乌拉那拉氏便是抚养了你，才生出了坏心。你实在不必为他求亲。大哥，乌拉那拉氏疼您，只是想借您邀宠夺嫡。您被利用了，还蒙在鼓里呢？你胡说！就是你，背主求荣，诬陷母亲，你会遭报应的。不得无礼。朕告诉你，也告诉所有人，以后你就由纯嫔来抚养，朕也不许任何人再为乌拉那拉氏求情。李玉，带他出去。大哥，请吧
，皇上的安排真是妥当极了。贵妃有家室，若是由她抚养大阿哥，又生出夺嫡的妄念，就坏了。纯嫔无甚宠爱，又无家室，况且还有自己亲生的儿子，能多疼大阿哥呢？额娘屡次嘱咐，要保全永莲和富察氏的前程。本宫自当竭力。如今乌拉那拉氏自食恶果，可本宫也不想看着贵妃一人做大。家贫玉玺，宁福阿若上位，纯嫔又有两位阿哥，嫔分秋色，谁也占不到便宜去，您就可以稳坐中宫了。哎。永莲。没有得孝正之前，本宫啊，也不用这般处心积虑的谋划，求得后宫平衡。可如今，永莲得了这个病，本宫不得不处处小心。要是还看着乌拉那拉氏母子做大，或是谁动了别的心思，来日为难了永莲，那本宫。也就不配为人母。奴婢明白，您是一心为了富察氏，一心为了二阿哥。总之，如今皇上把乌拉那拉氏打入了冷宫，又挪了大阿哥去中翠宫，您就可以安心了。母亲，母亲，母亲，交代你的事儿都做了。嗯，儿子不敢辜负母亲，都已经做好了。皇阿玛生气了吧？嗯，皇阿玛训斥了儿子，还说不让儿子再跟着母亲，要让纯娘娘来抚养儿子。那太好了，纯娘娘心思细，她知道怎么照顾你，你有了好的去处，母亲也就放心了。大哥，以后有任何事，都可以来找海娘娘。嗯，主儿，李公公来了。皇上口谕。皇上口谕：乌拉那拉氏谋害皇嗣，罪无可恕，褫夺封号，废为庶人，终身。终身有居冷宫。谨遵圣旨。姐姐，主，主，姐姐，易主恕罪。您没了封号，奴才只能这么称呼您。李公公，咱们里边说话吧。是。李公公，这件事情还有转圜吗？太后做主，皇上圣旨，再加上阿若，甚常在得宠。皇上时常让他陪着，旁人想要进言也不能啊。看来这件事，皇上是真信了。一嫔娘娘轰了，那就如火上浇油啊！遗嘱，趁着只有奴才在，明儿又是奴才，送您入冷宫。一些金银细软什么的，您就赶紧收拾起来。到了冷宫那种地方，也是需要用钱的。
主，奴婢要跟您一起去冷宫。奴才也去。跟我去那种地方做什么？在外边可以找一个更好的主儿伺候。奴婢说过，要一生一世伺候主的。奴才也是。一珠，虽然您被褫夺了封号，废为庶人，但也不能没人照顾。待一个进去也成。别的不说了，以前阿若总是为难所心，这要把她留在外头，恐怕更吃亏。好，冷宫虽然清苦，索性跟我进去也是好的。三宝，你就留在海贵人旁边。姐姐，我知道你会拒绝我，可是你身边只有叶心和泽之，三宝留下来也好多个照应这一主，好好收拾一下。明儿我就来送一主。大哥，您得去陈平娘娘那儿了。永恒，去陈娘娘那儿，以后再也不要跟任何人提起母亲，记不记得？嗯。一主连大哥都这么疼爱，奴才实在不相信您会去害别人的孩子。李玉，帮我个忙，我想再见一见皇上。圣旨已下，事情已经定了，还来见朕做什么？臣妾心有不甘，想问皇上一个问题：皇上信不信公允之道？朕相信。你这么瞧着朕做什么？臣妾想看清楚皇上，可是怎么也看不清楚。今日午后，朕听了一阙戏文，是墙头马上。墙头马上遥相顾，一见知君即断肠。还记得当时，你与朕听着戏文，情投意合，朕还亲自选你为嫡夫君。如今。让你进冷宫的也是朕，是皇上的本心吗？是不是朕的本心已经不重要了